知府大人说了，按照律法，你们原是不能见李长虹的，因为你们是三代苦主，故而额外开恩，允许你们在他被押走之前见上一面，顺便问一问情况。啊，多谢知府大人。李长虹，方家的人有事情要问你。李长虹。不好了，苏玉平被暗杀了！把门打开，快！开门究竟是何人所为？眼看一切就要水落石出了。李长虹二十岁便中了进士，先后出任柳亭主簿、台州参军、庆阳知县、安阳知县、魏辉节派，再到现在的泽州知县，他历任过的每一个地方都围绕着泽州附近。这么算来，他或许二十年前就已经盯上了咱们方家。我不懂，咱们方家一介商贾，有什么值得他规划这么久的呢？都是为了钱，觊觎方家的财产。光是为了钱，就苦心经营二十年吗？更何况，二十年前我们方家尚未发家呀。呃，真真，你为什么要改名叫九灵啊？哦，我想起来了，九灵是先皇留下的公主名讳，陆武德时的王妻。我说这名字怎么这么耳熟呢？真真跟九灵公主相识，向来是为了纪念故人。真真跟九灵公主啊，都是父母双亡。九灵公主成婚却不受，真真定亲却被拒呀、啊。这不一样的祖母。真真虽没有公主的名讳，但我觉得她比公主过得好多了。她至少还活着呢。祖母，我想一会儿你们先回去，我还有件事要出去的。这都快到家门口了，吃了接风宴再去嘛。接风宴前我定赶回来。君小姐，哎，别说话，咱们干嘛呀、啊？在这待着别动。祖母，程昱已经平安回来了，姐姐也丝毫不知情，与苏姨娘所做之事无关。您这样一直拘着她，按照她的性子，怕是撑不下去的。还请祖母、母亲，看在她也是方家子嗣的份上，开开恩吧。李长虹死了，干净利落，任谁也发现不了疑点。嗯，人手备齐了吗？啊，回大人，不日就到。师尊大人命令，从远处调遣的，非常严密。好，这次就把方家的人。斩草除根。
。抱歉，热水送完了。你这人，看什么看啊？这热水是我先要的。还有热水吗？有的，有的，一会儿给您送过去啊。给小爷送房间去。是。祖母，我之所以误了回城的时间，是因为昨日我在街上见到了一个本不该看到的人。什么人？一个太监，太监，是。太监是不可以随意出宫的，兴许你看错人了吧？我曾随父亲在入宫时见过他，绝对错不了。太监不可私自出宫，但若是奉旨行事呢？即便是这样，这也不是什么大事。我们方家有陛下的手谕，陛下派侍从前来是理所应当。祖母，害人之心不可有，防人之心不可无。这世上万事，没有万全的准备，也没有不变的承诺。这也是生而为人的乐趣，与天斗，与地斗。到现在您还要自欺欺人吗？您明知道，陛下派他来，不仅仅是看着方家，而是要对方家斩草除根。我亲耳听到太监说，陛下打算对方家下手。实不相瞒，祖母那匣子里的印记我见过，和探言三年的官银有关，对吧？你为何知道？如果我没有猜错的话，当年那批官银根本没有交于北齐的手上。当年楚让还是藩王，泽州乃他的封地。那批官银今由此处送往北地，可在途中却被楚让做了手脚。楚让将那批官银送到了方家，作为方家的发家之资。而后，方家为楚让招兵买马，替他赚取银两。但是他被北齐掳走的父亲和兄弟，他根本不顾死活。只是挡在他面前的人越少越好罢了。当年，我们方家一时糊涂，犯下了大错，我们也得到了应有的惩罚呀。程宇他爹、他祖父都为这事儿死去了，为什么？为什么还不放过我们？为什么？祖母，您就没有想过？这么多年陷害方家之人，会是他吗？我怀疑过，但我没有证据。楚让知道我们方家留有手谕，他不会害我们的，他不会害我们方家，他不会，不会，不会害我们方家呀！他不会。祖母，如今，对方家而言
，守玉不再是保障，反而解决守玉带来的麻烦才是当务之急。方家的皇上身份万不可再藏下去了，一来，你拿出守玉之事，泽州人尽皆知，定会引来无端猜测；二来，楚让知晓之后必起疑心，谁知道他会做出什么样的举动？那我们该如何是好？你密太炎三年官营一事，将方家皇商之身份告于天下。您放心，我会安排人去编排此事，传播的越远越好。如此一来，楚让定不敢轻举妄动，方家或可免去血光之灾。好，这是我们方家。在危难时刻，最后的一条生路了。我们听你的安排。我知此事事关重大，方家除了您和我，不会再有任何人知晓。您请放心